ich finde, dass, ähm, dass das in Space Swift besonders gut funktioniert, weil wir eben so eine Umgebung haben, wo man äh, als Charakter drin sitzt und gleichzeitig äh, sich trotzdem bewegen kann. Und das ist ähm, im Gegensatz zu vielen anderen VR-Titeln eine Situation, die, ähm, die einem viel Freiheit ermöglicht. Weil andere VR-Titel müssen immer darauf achten, dass man sich nicht so viel bewegen kann, ähm, damit einem nicht übel wird. Motion Sickness äh, spielt eine große Rolle äh, bei VR, also gerade auch bei mir. Mir wird schweigübel, äh, wenn ich das spiele äh, und es nicht für VR optimiert ist, also wenn keine Maßnahmen darin äh, ergriffen wurden, um das zu vermeiden. Besonders bei einem Spiel wie unserem, wo man sich sehr viel bewegt äh, und wo man auch innerhalb vom Raum unnatürliche Drehungen macht, um diese Achse oder, oder ganz... Ähm, andere Dinge? Ähm, Motion Sickness spielt deshalb eine Rolle, weil man vor sich und um sich herum Dinge sieht, die man am eigenen Körper eigentlich nicht spürt. Das beste Beispiel dafür ist, dass man irgendwo runterfällt. Du kannst in VR halt runterfallen in der jeweiligen Szene, die du dann spielst, aber dein Körper fällt nicht unbedingt runter. Ähm, deswegen bei bestimmten Spielen wo man eigentlich ins Straucheln oder wo man eigentlich irgendwo runterkippt, kommt man dann eher ins Straucheln in der Realität und stolpert. Oder man kippt irgendwie nach hinten um. Und da kann es halt schnell dazu kommen, dass der Kopf nicht verarbeiten kann, dass das Feedback nicht realistisch ist, was man bekommt nachdem man so etwas erfährt in der VR-Umgebung und dann entsteht halt Übelkeit, weil der Körper einfach nicht damit klarkommt. Ja, ist im Prinzip, also wir probieren im Gehirn vorzugaukeln, dass es woanders ist. Und das Problem ist, wenn diese Immersion bricht, wird einem sehr schnell schlecht. Und um das zu vermeiden, probieren wir die Performance, die Framerate stabil zu halten und Bewegungen im vertikalen und im horizontalen Raum möglichst langsam zu machen. Und wenn man nicht im Cockpit ist, zum Beispiel im Hangar, den Spieler so gut, also immer die Kontrolle über die Kamera zu geben und nie den Kopf für einen zu bewegen, weil das führt sofort zu Motion Sickness. Und wir vermeiden das in Space Shift dadurch, dass wir ein Cockpit-basiertes Spiel machen. Das ist ein Konzept, was sich mittlerweile in VR halbwegs etabliert hat, dass man dem Spieler quasi einen Referenzpunkt um sich herum gibt und ihn mit diesem Referenzpunkt dann transportiert. Gute Beispiele dafür sind halt Space-Spiele und Autorennen und andere Spiele halt, wo man irgendwas, irgendein Gefährt unter sich hat, das man bedient. Und äh, dadurch kommt der Körper viel besser damit klar einfach, dass man an seinem Schreibtisch sitzt und eigentlich auf einem Cockpitstuhl sitzt, aber die Umgebung sich um einen herum halt bewegt, aber man selber sich gar nicht bewegt. Wir haben ähm, Space Rift unter anderem deswegen als VR-Titel geplant, weil man ähm, in einem Sitz äh, sich befindet und dementsprechend einen Bezug zum echten Leben hat, wenn man das Spiel mit der Brille spielt und in einem Stuhl sitzt, dann hat man kein Problem damit mit der Motion Sickness, ähm, wenn man im Cockpit eines Raumschiffs sitzt, weil sich eben das Raumschiff bewegt und nicht äh, der Spieler selbst. Das ist normalerweise das Hauptproblem, weswegen Motion Sickness entsteht. Und äh, abseits davon achten wir beim Design immer sehr darauf, dass es keine Bewegungen gibt, die zu schnell geschehen, weil auch das meistens ähm, ein Problem da, ähm, darstellt für Leute, mit die, die schnell schwindelanfällig werden. Die, es ist immer die Diskrepanz zwischen dem, was man im Ohr spürt und dem, was man sieht. Alle drei Plattformen, also HTC Vive, Oculus Rift und PlayStation VR, haben alle drei Handcontroller und wir arbeiten daran, alle drei Handcontroller ins Spiel zu integrieren. Also ich würde noch nicht mal sagen, dass wir im Moment schon alle äh, Probleme gelöst haben oder dass wir jemals alle Probleme lösen werden. Es ist im Grunde eine große Community, die an äh, VR-Titeln gerade entwickelt und die zusammen Lösungsansätze ähm, herstellt und sich gegenseitig davon erzählt. Wir hatten relativ früh in der Entwicklung das Problem, dass unsere Level einfach zu groß waren. Wir wollten dem Spieler möglichst große Level bieten, damit er viel zu erkunden hat. Und das Problem ist, die Game Engine und die Physik Engine kann solche großen nicht gut handhaben. Wir sind über die Probleme reingelaufen und wir mussten die irgendwie lösen. Und wir haben eine Lösung implementiert, die war relativ schnell implementiert. Das Problem ist aber, dass diese Lösung immer wieder im Laufe des Entwicklungsprozesses bedacht werden muss. Und bei jeder Änderung müssen wir die implementieren. Und das war ähm, ja, im Prinzip das ganze Jahr über immer wieder mal ein Problem, was hochkam. Dazu haben wir 
das Problem, dass VR relativ, viele, ähm, relativ viel Leistung braucht, um eine gute Performance zu erreichen. Und dafür müssen wir gucken, dass die Frame Rate möglichst stabil ist. Und das ist ein Riesenproblem gewesen. Aber wir haben ähm, jetzt ein System drin, welches die Qualität adaptiv passend zur Frame Rate skalieren kann. Das heißt, wenn die Frame Rate zu gering ist, können wir die Qualität von dem gerenderten Bild reduzieren. Und wenn wir die Frame Rate im höheren Bereich haben, können wir die Qualität wieder anheben. Und dadurch haben wir eine relativ stabile Frame Rate. Wir haben durch, die, durch diese neue Technologie, die noch vollkommen unerforscht ist eigentlich, die virtuelle Realität, haben wir einige technische Hürden, sage ich jetzt mal. Und das Gute ist, dass die wiederum die Kreativität anstoßen. Wenn man Dinge hat, die man vermeiden muss, irgendwelche Hindernisse, die man umgehen muss, dann äh, kommen da interessante Lösungsansätze. Ähm, jetzt sind wir alle in den 90ern groß geworden und damals war die Technik sowieso noch nicht so weit. Und man sieht das in Space Rift, dass wir von diesen alten Spielen inspiriert sind. Wing Commander ähm, und solche Sachen, auch alte Filme, Blade Runner. Ähm, was auch auf jeden Fall mit reinspielt, ist äh, die Realität. Interessanterweise, es gibt fantastisches Bildmaterial von der NASA äh, und auch von, äh, von SpaceX das wir alle ganz toll finden und wo wir viele technische Details uns auch abgucken oder die wir zitieren. Ähm, Leute wie der Simon zum Beispiel, der findet Science Fiction ganz furchtbar. Das ist auch wunderbar für einen Science Fiction Titel, denn dadurch garantieren wir, dass wir uns ein bisschen unterscheiden, dass wir keinen Einheitsbrei abliefern, sondern irgendwie noch was Neues mit reinbringen. Space Rift Available summer 2016 for PC, Android and PlayStation VR.